Olá! Para você que aprende inglês, hoje nós vamos ver algumas partes do corpo, mas nós não vamos ver somente a parte do corpo e a tradução. Nós também vamos pesquisar um pouco sobre cada parte do corpo para talvez aprender palavras relacionadas a essas partes do corpo que seriam interessantes para você, né? E para você ter mais coisa para conectar com essa palavra que você está aprendendo ou fortificando. Muitas vezes você já viu essa palavra parte do corpo tantas vezes, né, que é chato ficar revendo ela sem nada a mais. Então a gente vai tentar colocar algo a mais com esse conhecimento. Então a primeira parte do corpo é head, que é cabeça. Head. Então aqui nós podemos ver a pronúncia dela. Head. Head. The upper part of the human body, a parte superior da, do corpo humano. Um, Ok, upper, superior, o contrário disso seria lower, the lower part of your body, the upper part of the body. Um, right. Or the front or upper part of the body of an animal, ou também a parte da frente, né? porque os animais não ficam de pé geralmente. Typically separated from the rest of the body by a neck. Geralmente separada do resto do corpo por um pescoço, by a neck. Então aqui já tem outra parte, né? And containing the brain, contendo o cérebro, mouth, boca, and sense organs. E órgãos sensoriais, ear, nose. A thing resembling a head, uma coisa lembrando uma cabeça, que lembra uma cabeça, either in form or in relation to a whole, uh, tanto em forma ou em relação ao todo. Também pode ser a parte principal de algo, nesse caso, the head waiter, o garçom cabeça, quer dizer, o garçom que comanda, o garçom chefe. Be in the leading position, estar em posição de liderança. Give a title or caption to. Ok, tipo dar um título. Depois nós temos shoulder, que é ombro. Vamos ver. Shoulder. 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 The upper joint of the human arm. A articulação superiora do corpo do braço, and the part of the body between this and the neck, a parte do corpo entre isso, o braço e o pescoço. I was carrying a bag over my shoulder. Eu estava carregando uma bolsa em cima do meu ombro. As minhas juntas doem. My joints hurt so much, demais. Hmm. Um, -da -da. To put something heavy over one's shoulder or shoulders to carry. We shouldered our crippling backpacks. Nós ombramos, quer dizer, nós colocamos algo no ombro. Mas o que é mais avançado? Nunca ouvi. Push someone or something out of one's way with one's shoulder. She shouldered him brusquely aside. Ela ombrou ele bruscamente pro lado. É bater com o ombro em alguém. Stomach. 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 The internal organ in which the major part of the digestion of food occurs. O órgão interno no qual a maior parte da digestão de comida ocorre. An appetite for food or drink, um apetite para comida ou bebida. She doesn't have the stomach to eat anything. Ela não tem o estômago para comer nada. A gente fala isso em português também, né? Uh, não tem estômago para isso. Hand. Mão. Hand. 
the end part of a person's arm beyond the wrist, a parte final do braço de uma pessoa, além do pulso, incluindo a palma, including the palm, fingers, dedos e thumb, um, thumb é o dedão. He was leading her by the hand. Ele estava guiando ela pela mão, levando ela pela mão. Fist é punho. Palm, palma, pó é pata de animal. Essas eu não sei. Hook é gancho. Ok. Thigh, que é um, coxa. The part of the human leg between the hip and the knee, a parte do corpo humano entre a cintura e o joelho. Thigh. Calf. 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 Aqui é um filhote de animal, né? Vamos ver se tem a parte do corpo. Não tem a parte do corpo. Cadê a parte do corpo? Calf. Vamos ver se aqui. Ops. Aparentemente, minha internet. Ok, voltou. I am cow. Hmm. The curved part of the back of the human leg, below the knee, a parte curvada de trás da perna humana, abaixo do joelho. Então, a batata da perna, que eu esqueci o nome correto. Heel. Vamos ver pelo Google novamente. Heel é salto, né? De salto alto. High heel, salto alto. Mas também é a parte do corpo bom que é suportada pelo salto. The back part of the human foot below the ankle. A parte de trás, back part um, do pé humano, abaixo do uh, ankle. Ankle um, do I don't know, guys. This is the heel. Foot. Calcanhar. See what? Foot é pé, né? Foot. Foot. The lower extremity of the leg below the ankle. A extremidade mais baixa, the lower extremity of the leg, below the ankle, abaixo do gosh. Eu esqueci a tradução de ankle. Eu esqueci tornozelo, tornozelo, tornozelo. Ok. Eu tinha imagem na mente, mas esqueci o português. On which a person stands or walks. Na qual uma pessoa fica de pé ou caminha. Não fique só de pé aí. Don't just... Não fique parado aí. Don't just stand there. Um, a minha mãe caminha todos os, todas as tardes. My mom walks, takes a walk every afternoon. Oops. A próxima que a gente tem ali em cima é Neck, que é o pescoço. Neck. 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 The part of a person's or animal's body connecting the head to the rest of the body, conectando a cabeça ao resto do corpo. Um, she's wearing a silk scarf around her neck. Ela está vestindo, wearing a silk scarf around her neck. 
um cachecol um, de seda ao redor de seu pescoço, do pescoço dela. Nape é a parte de trás, é a nuca. Okiroki. Chest, que é o peito. Você deve lembrar que tem aquele Chester no Natal, né? Chester. The front surface of a person's or animal's body, a, a superfície frontal do corpo de um animal ou de uma pessoa, entre o pescoço e o abdômen, between the neck and the abdomen. She crossed her arms across her neck, a chest. Ela cruzou seus braços across uh, her chest. Across é tipo do outro lado, atravessar, né? atravessando o, o peito. Breast é peito de mulheres, peito feminino. Breast são os seios, basicamente, não? Né? Aqui mostra chest, porque também é tipo cômoda, chest of drawers, um, gaveteiro. Elbow, que é o cotovelo, elbow. elbow. The joint between the forearm and the upper arm. A junta, articulação entre o antebraço, for... For, geralmente, é o que vem antes. Forehead, que é a testa. Forearm, que é o antebraço. Before, que significa antes. And the upper arm, e o braço superior. A parte superior é do arm. Então, entre o antebraço e a parte superior tem elbow. She propped herself up on her elbow. Propped herself up on her elbow. Eu não entendo. Prop up. To stop something from falling or slipping by placing something under or against it. Hmm, apoiar. Apoiar. Impedir que algo caia ou escorregue, colocando algo de baixo ou contra, né, apoiado naquilo. Então é apoiar. Ela se apoiou nos seus em um cotovelo. Um, tratar alguém de forma dismissively, que é tipo indiferente, ignorando. His new TV talk show was elbowed aside in the ratings war. O seu novo um, é, programa de TV foi acotovelado, foi jogado para o lado uh, na guerra das ratings, audiência. Ok, finger, finger meaning. Que é dedo, né? Each of the four slender jointed parts attached to either hand. Cada uma das quatro slender, slender é magro, é fino, que eu saiba. Slender. Gracefully thin. Graciosamente magro ou uh, fino. Her slender neck, seu pescoço um, fino, gracioso, sei lá. Ok. Então, uma da, dessas quatro partes mais finas que tem uh, articulações. Um, attached to either hand. Conectadas uh, a cada mão. Aqui diz quatro porque eles consideram thumb. Algo diferente de um dedo, um finger normal, né? Apesar de um português a gente chamar de dedo, dedão, é, a gente também fala diferente. Anyway, my mom. Uh, eu vou... Uh, vocês sabem, né? Anexar. Eu vou anexar essa, esse arquivo ao e-mail. I will 
attach this file to the email. Uma expressão informal norte-americana, to inform on someone to the police, inform on é tipo dar pistas, dar informações, um, you fingered me for those burglaries, você me dedurou por aqueles um, roubos. Burglary é um roubo que acontece dentro de uma casa, então a pessoa entra na casa para roubar. Fingernail. Um, bom, nail. Nail pode ser tanto... Um, nail pode ser tanto prego quanto um, unha. E é por isso que eles dizem fingernail. Eles especificam que não é qualquer nail, é fingernail. The flattish horny part of the upper surface of the tip of each finger. Flattish é tipo plana, tipo plana, não muito plana, mas um pouco plana. Horny, um, eu achei que era tipo excitado, mas pode ser outra coisa. Horny meaning a gente vê daqui a pouco. Da parte superior da ponta de cada dedo. Horny meaning. Horn também é chifre. Lembrando um chifre, a horny beak, um, um bico chifrado. Aqui ó, tem o que eu achava, né? Feeling or arousing sexual excitement. Um, sentindo. Um, é, a excitação sexual. She was making him very horny. Ela estava fazendo, estava deixando ele excitado. Um, mas acredito que possa ser realmente quando as substâncias, quando algo é feito de algo que é da mesma substância de um chifre, né, e de uma unha, que é a mesma substância, o mesmo, mesmo material. Me, que é o joelho. Me. Me. The joint between the thigh and the lower leg in humans. A articulação entre a thigh, que é a coxa, and the lower leg, e a perna inferior nos humanos. Hit someone with one's knee, bater em alguém com o um joelho. He need him in the groin. Ele ajoelhou ele na virilha. Groin, virilha. Ele deu uma ajoelhada nele na virilha. Um, então, praticamente todas as partes do, do corpo em inglês, você pode dizer que você bate em alguém com aquilo e você simplesmente usa a parte do corpo para dizer isso. Porque o inglês tem essa flexibilidade, né? Várias coisas podem ser ditas com um verbo, você pode transformar substantivos em verbo. Vamos ver toe. Toe. Que são os dedos do pé, basicamente. Toe, meaning. Hmm. Toe, body, meaning. One of the jointed parts of the front of the foot. Uma das partes articuladas da frente do pé. Ou a parte de uma meia e sapato que cobre o dedão. Ok, a parte da frente ali. The toe area. Ok, ok. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido ou revisado. Uh, eu acho interessante vocês copiarem essas definições que eu fui mostrando aqui, né? Para que vocês tenham ganhos além da palavra em questão. Thank you very much.